എക്സാം വളരെ അടുത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 പവർഫുൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ വാങ്ങി കൂട്ടി എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ വൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിളും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് ഫോർ അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ആരെങ്കിലും അത് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഐഡിയകളൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടുകളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരണം എന്ന് പറയാണ് കാരണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാം ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇനിയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്കാണുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണം എസ് സബ്ഷെല്ല് പി സബ്ഷെല്ല് ഡി സബ്ഷെല്ല് എഫ് സബ്ഷെല്ല് അതിൻ്റെ അതേ മാനറിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എത്ര പിരീഡുകളുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പുകൾ വൺസ് മോർ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള അങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള നിരകൾക്കാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയും വില എങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നിരകൾക്ക് എന്താ പറയും പിന്നെ പിരീഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇനി എത്ര പിരീഡുകളുണ്ട് അത് ഏഴ് പിരീഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ആൻഡ് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഏത് മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഇനിയോ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നല്ല ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയാ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയാറ് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പറയാ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പറയാറില്ല പിരീഡ് മാത്രമാണ് പറയാറ് എന്താ എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ പിരീഡുകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എഫ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതവിടെ നിന്ന് കട്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ എനിവേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായി എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മൂലകൾ മൊത്തം പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ ഒക്കെ ചില പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനറിൽ തന്നെ പോകാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാവരും ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും മെറ്റൽസ് ആയിരിക
all are metals ella avaru lohangalana edile d block il ini f block ilum adu pole thane ella avaru metals ennaanu all are metals okay hmm appo nammal onnodi parayam s block moolagangal allekil s block elements ella avaru lohangalana p block il lohanda alohanda ubalohanda d block il ella avaru lohanu f block il ella avaru lohanu ओके नमर चेर ऐडिया पीरियोडिक टेब कूड़ा का लोह ओके अत्र नाचुरी ओरों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग ऑक्सीकरण नंबर ऑक्सीकरण नंबर और आटम नईस पर संयोजक अलग वालनसी पी पर स्वीक चर्चाट्रोण विवीक आलक्ट्रोण विसीटीव चार्जा अल अब स्वीक नेगटीव चार्जा ओके अब इवे अर्ज का ऑक्सीकरण नंबर अलग ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एक्सापि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटमिक नंबर एमस्ट आयो रहा अद वांग संयोजक अदार्जा प्लस मैनसाण मैन रुट वांग अब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नंबर अलग ऑक्सीडेशन नंबर मैन रुपी वे एक्सापि मग्निष्यम मग्निष्यम ट्वलव रेम एटे रु अगर लास्ट षेलानी रही विंगूल रोटकोवें ऑक्सीकरण नंबर अलग ऑक्सीडेशन नंबर प्लस रोकेट आर्ज नंबर नमर ऑक्सीकरण नंबर अलग ऑक्सीडेशन नंबर ओके क्लियर अब आक्सीडेशन नंबर एन ग्रूप चर्चे मेटल लोह पे एल प्लस ऑक्सीकरणावस्थ का अलगटीव ऑक्सीकरणावस्थ का ओके अद इवर लोह अदसटीव ऑक्सीकरणावस्था का पक्षे मैं ओर ग्रूप लोह प्लस ऑक्सीकरणावस्थ ग्रूप रे प्लस रु ऑक्सीकरणावस्थ पे का ओके अब इवर ऑक्सीडेशन स्टेट याद ऑक्सीडेशन नंबर अब एक्सीडेशन नंबर एस ब्लॉक मूल प्लस प्लस रक्सीकरण नंबर का मूल पी ब्लॉक नमुक इन प्लस प्लस रहा कम अत्र ग्रूप अलगे वेरटटी वेरटटी ऑक्सीकरण नंबर का आलका पक्षे नमुक इनको प्लस 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 रूम प्लस पक्षे इवे लोह अलोह उपलोह मेटल नोण मेटल मेटलोडको इवे पॉसटीव ऑक्सीडेशन स्टेट का आलका नेगटीव ऑक्सीडेशन स्टेट का आलका फॉर एक्सापि नोक ई पी ब्लॉक ऑक्सीजन अत्र मैन टू ना पी ब्लॉक अलूमियम पति मूा ग्रूप अत्र प्लस थ्री आो रे ब्लॉक नेगटीव ओके अब अगर नमु टोटल इवर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक ऑक्सीडेशन स्टेट अलग ऑक्सीकरण नंबर प्रत्येक नेगटीव का मूल पी ब्लॉक एलमेंसलें डी ब्लॉक एल मेटल या मेटल आसटीव अब एल एसटीव ऑक्सीकरण नंबर का अलगटीव ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर का आलका इवे अलग मेटलसल ओके अब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पी ब्लॉक एस ब्लॉक इन ऑक्सीकरण नंबर कुछ धारण ओके इन दूसरा इन नोक एस ब्लॉक आलोल ग्रूप रे ग्रूप पीरियोडिक टेब आद्य भाग अल अगर आगे पढ़ी अयोनिकरण ऊर्ज आलक्ट्रो नेगटिवटी अल इलेक्ट्रो नेगटिवटी ओके अलग अयोणसेशन एनर्जी आलक्ट्रो नेगटिवटी इतना ऑर्डर ग्रूप 
താഴേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയാലും അയണൈസേഷൻ എനർജി ആയാലും കുറഞ്ഞു 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 വരും പിരീഡില് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അതെന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 വരും എന്നാ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്ത് ഇടത്തേ ഭാഗത്താണ് ആരുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇവരുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജിക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം അയോണീകരണ ഊർജം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് നേരെ തന്നെ അതിന് ഫുൾ ഫോം തന്നെ എഴുതണം അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണീകരണ ഊർജം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ രണ്ടെണ്ണം പൊതുവെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ എൻഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആ എൻഡിലേക്ക് പോകും തോറും കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വേറെ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്ന വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകൾ ഓക്സൈഡുകളും ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒ എച്ച് വരിക എൻ എ ഒ എച്ച് എം ജി ഒ എച്ച് ടു എസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആൽക്കലിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളുകളുടെ ഓക്സൈഡുകളായാലും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളായാലും എന്ത് നാച്ചുറായിരിക്കും ബേസിക് നാച്ചുറായിരിക്കും ബേസിക് നാച്ചുറായിരിക്കും അഥവാ ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും ബേസിക സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ബേസിക് നാച്ചുറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ശരിക്കും ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരോ ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് ആൽക്കലി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഏതിലാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിന്റെ വേറെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇനി അത്ര പ്രത്യേകത ഒന്നും പറയാനില്ല പി ബ്ലോക്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ മെറ്റൽ ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ മൂ നാലെണ്ണത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം മക്കളെ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഏതായിരിക്കും ഒരു എസ് സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും പി ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പി സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന സബ്ഷൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡി സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും എഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ളത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സബ്ഷൽ ഏതായിരിക്കും ഒരു എഫ് സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പി ബ്ലോക്കിൽ ഒരൊറ്റ ആള് ഈ സംഭവം മാനർ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ആരും അല്ല ഹീലിയം ഇയാൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഹീലിയം ശരിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാടാ വൺ എസ് ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുള്ളൂ ഈ രീതിയിലല്ലേ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോ ശരിക്കും ആകെ ഒരു സബ്ഷല്ലേ ഉള്ളുള്ളൂ അത് ഏതാണ് എസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇത് എവിടെ വരണം എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരണം പക്ഷെ ഇത് പി ബ്ലോക്കിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം എന്ത് ഹീലിയം രണ്ട് ഹീലിയം രണ്ട് രണ്ട് ഈ നമ്പറും പഠിക്കണം പ്രതീകം പഠിക്കണം ചില ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ് രണ്ട് എന്ന് തിന്നിട്ട് വൺ എസ് ടു എന്ന് തിന്നു ഇത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുക മക്കൾ പെട്ടെന്ന് എസ് കണ്ടിട്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് എഴുതരുത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒപ്പം ഓർക്ക ഇത് ഹീലി ആണ് ഹീലിയം ശരിക്ക് എവിടെ വരുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെപ്പേന്ന് എഴുതാം എന്താണ് ഒരു മൂലകം നിന്നിട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകം നിന്നിട്ട് അതിൽ എന്തുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേത് ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് കാര്യമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നി
അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി അവ പൊതുവെ ആർക്ക് ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അത് കൂടുതലുള്ള ഒരു ലോഹം ലോഹത്തിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ലോഹങ്ങൾ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ കേട്ടോ ക്രിയാശീലത കൂടിയ അലോഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെയും എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെയും പ്രത്യേകത എടുത്ത് പഠിക്കാം അതിൽ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡി ബ്ലോക്കിന് എടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സോറി ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ലോഹങ്ങളാണ് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസീഷൻ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസീഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ട്രാൻസീഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയും ട്രാൻസീഷൻ മെറ്റൽസ് അതിന് കാരണം എന്താ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ എന്നും പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിവേ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന നമ്പർ ഇനി ക്ലോറിൻ മൈനസ് ഒന്ന് അത് മാറൂല ഓക്കെ ഏ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്സിജൻ മൈനസ് രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് രണ്ട് പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്ര ഓക്സീകരണ നമ്പർ സംയുക്തത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ അത് ഇവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡി ബ്ലോക്കിനും എഫ് ബ്ലോക്കിനും ഉണ്ട് ഈ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആര് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഷോ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയണം അത് പഠിക്കണം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അയൺ ഇരുപത്തി ആറ് നമ്പർ ഉള്ള ഇവൻ ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് കാണിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ കാണാൻ ഇവൻ മൂന്ന് പ്ലസ് ചാർജ് കാണിക്കും ഓക്കെ ഏ അതിൽ ഇതിന് ഈ അയോണിനെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലെക്ചർ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ അറിവായിട്ട് കിടന്നോട്ടെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ അയോണിനെ വിളിക്കും ഫെറിക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അയോണിനെ വിളിക്കും ഫെറസ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ആൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിച്ചു അതാ പറഞ്ഞേ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മാംഗനീസ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം എത്തിപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മൂലകാണ് അവൻ ചില സമയത്ത് ത്രീ പ്ലസ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വേണമെങ്കിൽ മുമ്പിലോ ബാക്കിലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് കാണിക്കും ചില സമയത്ത് പ്ലസ് ഫോർ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് കാണിക്കും ചില സമയത്ത് സെവൻ പ്ലസ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല ചാർജും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവര് മാംഗനീസ് കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവര് മാംഗനീസ് എന്
അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവില് എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടെത്തണം എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയില് എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടിലും എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ സംയുക്തമാണോ അല്ല ഇത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആണ് ഇത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ആണ് സംയുക്തത്തിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടിലും ഒരേ പോലെയാണോ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ തെളിയിക്കാം നോക്കാം എഫ് ഇന്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്സിജനാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സ് ഇട്ടു എന്താട്ടത് എക്സ് ഇട്ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് വെച്ച് എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ കുറച്ച് ഓക്സിജനാവസ്ഥകൾ മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലോറിൻ്റെ അത് മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇനി മാറണം കേട്ടോ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ്റെ അത് എപ്പോഴും എന്താണ് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂള് നോട്ട് ചെയ്തോ ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഓക്സിജന നമ്പറുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം കിട്ടണം ആകെ ഓക്സിജന നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം കിട്ടണം ആകെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അഥവാ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ദ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ ദ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ ഈ ആകെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനിങ്ങോട്ട് എടുത്തു എഴുതുന്നു നോക്കി നോക്കല്ലേ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എത്ര എക്സ് എത്ര എക്സ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത എക്സ് ആയാലും അത് എത്ര എണ്ണുണ്ട് അതിനർത്ഥം എത്ര എഫ് ഇകൾ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ എഫ് ഇ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ എഫ് ഇ എത്ര എണ്ണുണ്ട് നോക്ക അങ്ങനെ ഇവിടെ താഴെ എത്ര നമ്പർ നോക്കാം എഫ് ഇന്റെ താഴെ ഒരു നമ്പറും ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു എക്സ് ഉള്ളൂ നമ്മളെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം കിട്ടണം അപ്പൊ ആ എക്സിനോട് പ്ലസ് ആകെ കൂട്ടിയാലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സി എൽ അല്ലേ ഒരു സി എല്ലിന്റെ ചാർജ് ആണ് മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സി എല്ലിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ആകെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇതിനെനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എഫ് ഇ സി എൽ സി എൽ അപ്പൊ ഇതിനൊരു മൈനസ് ഒന്ന് ഇതിനൊരു മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും തുല്യം തന്നെ അല്ലേ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇന്റെ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ സമയം എന്ത് കിട്ടണം പൂജ്യം കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് അത്ര മൈനസ് ടു സമം പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് സമത്തിന്റെ ഇപ്പറാണുള്ളത് പോകും അത് സമത്തിന്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവുക പ്ലസ് രണ്ടാവും അല്ലെ ഏർ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറം പ്ലസ് ഇപ്പുറം ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ അപ്പുറം ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു സംയുക്തത്തിൽ എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് കിട്ടി എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയില് ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടും അറിയില്ല നമുക്ക് സി എല്ലിന്റെ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ എത്ര എഫ് ഉണ്ട് ഒരു എഫ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു എക്സ് മതി എത്ര സി എൽ ഉണ്ട് മൂന്ന് സി എൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സിനോട് എത്ര കൂട്ടണം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം അഥവാ മൂന്നേ കുടിക്കണം മൈനസ് ഒന്ന് സമത്ര കിട്ടണം പൂജ്യം കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു മൂന്നേ കുടിക്കണം മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര മൈനസ് മൂന്ന് സമം പൂജ്യം അപ്പൊ എക്സ് സമം മൈനസ് മൂന്ന് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംയുക്തത്തിൽ എഫിന്റെ ചാർജ് എന്താ പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പൊ കണ്ടോ ഒരേ എഫ് എന്നെ വ്യത്യസ്ത ചാർജ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഉം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഫെറസ് ആണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെറസ് ആണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെറിക് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പറയും ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ഇത് പറയും ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് വെറുതെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഏ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരാളെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എം എൻ ടു ഓ ഫോർ എം എൻ ടു ഓ ഫോർ ഓക്കെ ഏ അപ്പൊ ഈ മാംഗന
zero kittanam okay just yan idu ningal note cheythu vichayikkunnu ivadum maayikkan ta okay appo zero kittanam angane aanengil nokike ini ivadukku thana verane 2x adhe pole thana edi 4 into minus 2 nu arna athra minus 8 etra kittandi idu zero ana kittanam equation maarilla ini equation la baaki nokike yan ipporthe kelda 2x minus 8 and the young lady 2x is equal to plus 8. Ah, but today, 2x is equal minus 8 and the minus 8 in a part of 2x in a part of the minus 8 in a summit in a part of the plus 8. But some of the x are not attended the 2x are not attended. Okay, one in the charge are attended the other is random man in the charge. One man in the charge and the other is the x is equal to you put into 2l at 2x in the other part of the woman of by 2. Okay. That's why we have a charge. Indonesia Vocês turned Fe2 or Fe3 or Fe3 or Fe3 Fe3 or Fe3 or Fe3 or Fe3 F block and okay, this is the number D block and a matter of the other good in the not to do. And then a pretty other nature D block elements along D block mulangal, pretty not in them D block mulangal colored compound thir colored compound in dacum mirror mulla some yukthangal in dacum. Not a ya and the other name D block mulangal elarula chelata D block mulangal pradan item mirror mulla some yukthangal in dacum. Okay, D block elements. Uh, behave like colored compounds. Okay. Eh? Above other example on copper sulfate. Copper copper or D block mulagana. Above and then other copper sulfate and the other one the yellow and the other one. Hmm? Blue color on. Above other and the other one copper or D block mulagana. Hmm? Cobalt nitrate color and the other one. Ferric nitrate color and the other one. First sulfate color in the southern. I'm going to talk about compounds. Now, if you have three or two, D block elements colored compound theorem. A lingual, Niramula summit tangle, a lingual Niramula eleven angle. Any parayam, Namaga theorem. Okay, now we have D block in the Pratea. This is the last stage of the F block in the Pratea. That is the chapter. The chapter is the same as the chapter. We have to do this. 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 We have we have a group of people. Okay, that's why we have a team. That's why we have Landanoids and Landanoids and Actinoids. Landanoids and Actinoids. Landanoids and Actinoids. 
ഓക്കെ ഏ അപ്പം ഇനി എന്താ ലാൻഡനോയിഡ്സ് പിരിയോഡിക് ടേബിള് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ലന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മൂലകണ്ട് ലന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മൂലകണ്ട് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനോട് സാമ്യം കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാന്തനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ലന്താനത്തോട് സാമ്യമുള്ള ലന്താനത്തോട് അതേ ലന്താനത്തിൻ്റെ സാമ്യമുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾക്കാണ് ലാന്തനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഇതേ പിരിയോഡിൽ ലന്താ ലന്താനത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൽ എ എന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം പക്ഷെ ഈ ഒരു ലന്താനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആവൂല അതിലുണ്ടാവുക ആ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ടാവുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ താഴെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പെട്ടിക്കോളം വേറെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പെട്ടിക്കോളങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിലാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഇന്ന പിരീഡിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഏകദേശം അറിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് പതിനെട്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിരീഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പിരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണത് അവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പിരീഡിൽ കൂട്ടൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ലന്ധന ലന്ധനോയിഡ്സ് എന്നും ഇത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്നും പറയാ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലന്ധാനത്തിന് പിറകെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലാന്തനോയിഡ്സ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആക്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആക്ടീനിയം എന്താ പറയാ ആക്ടീനിയം ആ മൂലകത്തിന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതേ നാച്ചർ കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് സാമ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലന്താനത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഫോളോഡ് ബൈ ദ എലമെൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ ലന്താനം ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ലന്താനം കോൾഡ് ലാന്തനോയിഡ്സ് ആൻഡ് എലമെൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആക്ടീനിയം ഓക്കെ കോൾഡ് എന്താണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ലന്താനത്തിന് തുടർച്ചയായി വരുന്നവരെ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്നും ആക്ടീനിയത്തിന് തുടർച്ചയായി വരുന്നവരെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്നും വിളിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് ഏത് പിരീഡിലാന്ന് ചോദിക്കും മക്കളെ ലന്താന ഉള്ളത് ലന്താന ഉള്ളത് ആറാമത്തെ പിരീഡിലാണ് ഏത് പിരീഡില ആറാമത്തെ പിരീഡിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാന്തനോയിഡുകളുടെ പിരീഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പിരീഡ് നമ്പർ പിരീഡ് നമ്പർ ലാന്തനോയിഡ് ഏതാണ് ആറ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ആക്ടീനിയ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഏഴാമത്തെ പിരീഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെ പിരീഡ് നമ്മളിത് താഴെയല്ലേ ആൾക്കാരുള്ളത് അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത് ആക്ടീനിയ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് വരുന്ന പിരീഡ് ആക്ടിനോയിഡുകളുടെ പിരീഡ് അപ്പോ പിരീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഈ പിരീഡ് നമ്പറുകൾ ലാന്തനോയിഡ്സിന്റെ പിരീഡ് സിക്സ് ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെ പിരീഡ് സെവൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട വേണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇനി മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോണുകൾ എഫ് സബ്ഷലിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും ഇനി വേറെ എന്താ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോഹങ്ങളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കും നമ്മളെ ഡി ബ്ലോക്ക് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോട്ട് പോയി കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ലാന്തനോയിഡുകൾ ആറാമത്തെ പിരീഡിലും ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഏഴാമത്തെ പിരീഡിലും ആണുള്ളത് ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസാനത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരും ലോഹങ്ങളാണ് ഇനി വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളിൽ ചിലരെ പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സം ഓഫ് ദി എഫ്
reactor or nuclear power plants. Okay, now we have F-block Okay, we just block on the periodic table. We have S block. S block. We have D block. We have a group group. We have a group P block. Tire lay and Alcariana Mandor in the F block. Okay, Pakshavaram period on a barrier, either can land the model and action order on period six and seven on a bit three on a year first chapter. Upon the chapter and the can S subshell configuration, a subshell window, some engine carry the Madina Kurche, other than the Mangan group period block, Thorin La Caring like a Kandata, mind energy and a Kandata. None of Thorin La Caring like a Purchu, block a Gulla Kurche Purchu, okay, other than the Pratea Gulla Kurche Gamla. A bit three a canny chapter, it three number by the chain of Agate, Ningal Thirsha item, our end of revision, carrying a lacuna, and the questions of the previous questions of the Chedoka. Okay, up questions on the director Lachuka, Akaninga, Padich concept or Niniasham, other player of all the questions on and Dava, about the Kaninga, the night and Okita, Ninga Samshel Lagaring Laka, Nan Kainalasan and Tandana, Kainalasan last item and the Guardian and WhatsApp number and a number Langa. Message and some shangle and dangle. Any uh, the barrier where and the kill in a comment box lady or you cannot out sunny young and inchia. Okay, up a lavry lacum, Nalari, uh, Diana Sham, uh, Namal Nariana, uh, and the other child Namal Casual Caringal on the directed legal goody. Padikan, Padan, and the Vanda and the Sham and a son to look at the yard of Magro, Matramadi, and then a Mumbai, Totumbula teacher, where no classroom on an Angan and Nilla, where I could particular and Doni Ayalka in a so suitable very in the law. Okay, about Ningle. So, chapter